இன்றைக்கு ஐம்பது ஆண்டு காலம் ரெண்டு திராவிட கட்சிகளும் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் போது தொன்னூறு விழுக்காடுக்கு மேற்பட்ட அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழர்கள் தானே பச்சை தமிழர்கள் தானே இந்த பச்சை தமிழர்கள் தானே கொள்ளை அடித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரும் கொள்ளை அடித்திருக்கிறார்களா இல்லையா ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நாடு விடுதலை பெறுவதற்கு முன்பு இந்த இடத்தில் முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தவர் பிரகாசம் அவர் தெலுங்கர் அவர் பத்து பைசா அரசியலை வைத்து சம்பாதித்தார் என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா இவர்களுக்கு அவருடைய வரலாறாவது தெரியுமா நாற்பத்தி ஏழில் நாடு விடுதலை பெற்ற பொழுது முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்தவர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் அவர் தெலுங்கர் ஓமந்தூராரை போல அரசியலை நடத்தக்கூடிய மனிதர்கள் யாராவது ஒருவர் இருப்பதாக இன்றைக்கு இந்த தமிழ் இனம் சார்ந்து கொடி தூக்கக்கூடியவர்களால் சொல்ல முடியுமா நான் இருக்கிறேன் ஓமந்தூர் ஆறு மாதிரி என்று அவர்களை அவர்களை சார்ந்தவர்கள் ஒருவராவது சொல்ல முடியுமா துறவியை போன்று இந்த முதலமைச்சர் நாற்காலையில் அமர்ந்து வாழ்ந்த மனிதன் ஓமந்தூரார் அவருக்கு பிறகு குமாரசாமி ராஜா தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரையில் அது மாதிரி மனிதனை பார்க்க முடியுமா நீங்கள் கடுப்படுத்த காந்தியவாதி தன் சொத்து முழுவதையும் ராஜபாளையத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு கோடி கோடியாக பெரும் இன்றைக்கும் அவ்வளவையும் மக்களுக்கு எழுதி வைத்துவிட்டு ஐம்பது ரூபாய் வங்கி கணக்கோடு செத்து போன மனிதன் அவர் தமிழர் இல்ல ஆனால் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் தமிழர்களாக இருந்த ஆண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் கொள்ளை அடித்திருக்கிறார்கள் எனக்கு தேவை நேர்மை சார்ந்த ஒருவன் நாற்காலியில் அமர வேண்டும் என்பதை தவிர ஒரு தமிழச்சிக்கும் ஒரு தமிழனுக்கும் பிறந்து விட்டதனாலேயே ஒருவன் அதற்கான தகுதிகளை பெற்றுவிட்டதாக நான் நினைக்கவில்லை என்னுடைய வீட்டில் திருடுவதற்கு வருகிறான் நான் உடனே என் வீட்டினுடைய கதவில் வெளியே ஒரு போர்டு மாட்டி வைக்கவா திருட தாராளமாக வரலாம் தமிழராக இருந்தால் தமிழராக இருந்தால் திருட தடை இல்லை மற்றவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று சொல்வது எவ்வளவு பேதமையோ அப்படித்தானே இதே 